my name is Kaushik and today we will be talking about the age of Shakespeare time between 1558 to 1625 this is part second ye aapka part second hai part first mein hum background hai historical background hai uske now we will be talking about Shakespeare's predecessors university wits आज हम यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में जानेंगे जो कि शेक्सपियर से पहले आए थे और इन्होंने इवन शेक्सपियर को भी गाइड किया ड्रामा के डेवलपमेंट में और लिखने के लिए द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स इज अप्लाइड टू अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हु रोट इन द क्लोजिंग इयर्स ऑफ 16th सेंचुरी तो ये एक ग्रुप ऑफ राइटर्स थे ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स थे जो कि 16th सेंचुरी के क्लोजिंग टाइम पे थे अब इसके लिए अगर आपको शॉर्टकट याद करना है जो भी यूनिवर्सिटी विट्स हैं तो उनको आप याद कर सकते हैं पी जी के एल एम एन से ओके ये आपका शॉर्टकट है तो आप देख सकते हैं के एल एम एन आपको याद रहेगा और पी जी आपको शुरुआत में याद करना है वन बाय वन हम नाम इनके देखते जाएंगे और इनके जो भी वर्क्स हैं उनको हम याद करते हुए चलेंगे तो पी जी के एल एम ये आपको याद रखना है and uh, you will come to know all the writers so first thing we came to know that they were at the end of the 16th century jo 16th century ka closing time tha us time pe ek group of scholars the and they arrived in london from oxford and cambridge ab inhe university wits kyun kaha jata hai so wits means uh, who are full of knowledge and university they came from university and uh, from which university they came from oxford and cambridge university and significantly influenced the development development of algebraic uh, literature jaisa ki maine abhi aapko bataya ki unhone even shakespeare ko bhi guide kiya ki kis tarah se likha jaye to inka jo impact hai university wits ka jo impact hai wo algebraic literature pe hame dekhne ko milta hai the group included abhi maine aapko bataya tha p g k l m so you will remember like lily जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन, क्राइस्टोफर मार्लो, थॉमस लॉज, नैश एंड किड। सो पी, यू कैन रिमेम्बर लाइक दैट पी, जी, सो ही आ पी, जी, के एल एम एन, सो के एल एंड मार्लो एम एंड देन लास्ट इस नैश। सो दिस वर द राइटर्स यू कैन से एंड और स्कॉलर्स यू कैन से at the time when the university wits entered the scenario of the English drama, one of the prevailing tradition was imitation of ancient Roman drama. So, what did you say about the university wits English literature entered in English literature? English drama, so it was time that imitation was going on. Means, original was not in any work in English drama. And where was it copied from? Roman drama was copied from Roman drama. For example, Garbadek and Ralph Royster Doyster. ये हमने कल के lesson में देखा था, previous lesson में देखा था. Alright, but the native tradition at that time was devoid of artistic excellence. उस time कोई artistic excellence वाली कोई चीज नहीं थी drama में और सारे जितने भी writers थे वो क्या कर रहे थे imitations कर रहे थे, copy कर रहे थे of classical and Roman drama. The special quality of university wits was that although they too looked up to the classical drama and had also woven and general pattern of the drama into their creation. So, now here they have new, the new things that they came to, the motivation was also the classical drama, but here the university wits were उनका एक इम्पोर्टेंट जो काम किया था उन्होंने अपना जो क्रिएटिविटी थी वो उसमें दिखाई मींस कुछ तो वो उसमें नया लेके आए थे तो आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जो ड्रामा है वो डेवलप हो, होता जाएगा और एल्जाबैसन पीरियड तो इतना सक्सेसफुल था ड्रामा के लिए कि एल्जाबैसन जो लिटरेचर है उसे ड्रामा के लिए ही ज़्यादा याद किया जाता है येट दे डिड नॉट इमिटेट इट ब्लाइंडली उन्होंने क्या नहीं किया इसे ब्लाइंडली इमिटेट नहीं किया जैसा कि उनके प्रेडिसेसर्स कर रहे थे दे गेव टू इंग्लिश स्टेज अ काइंड ऑफ रोमांटिक ड्रामा और जो अभी हम वन बाय वन जब राइटर्स को देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि वो इंग्लिश लिटरेचर में जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं 
वो इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक ड्रामा लेकर आए विच बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर शेक्सपियर लेटर ऑन एज आई अलियर टोल्ड यू कि बाद में जो शेक्सपियर आप एक बार यूनिवर्सिटी विट्स को देखेंगे तो वहाँ पर हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि कौन सा ड्रामा शेक्सपियर को किस जो भी शेक्सपियर ने ड्रामाज लिखे थे वो किस यूनिवर्सिटी विट्स के किस वर्क से इंस्पायर्ड थे सो वी विल कम टू नो दैट नेम गिवन बाय सेंसबरी और जो ये यूनिवर्सिटी विट्स ये किसने इनको सबसे पहले सेंसबरी ने कहा था सबसे पहले यूनिवर्सिटी विट्स किसने कहा था वो था सेंस बरी नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट नाउ जॉर्ज पीले सो जॉर्ज पीले ही लिव्ड बिटवीन 1558 टू 1598 एंड हिज वर्क इज द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस जो पहला जो वर्क हम स्टडी कर रहे हैं वो है आपका द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस व्हिच वाज पब्लिश्ड और रिटन इन 1584 एंड इट वाज अ रोमांटिक कॉमेडी pastoral play in verse written and played before queen elizabeth first to ye jo uh, arrangement of paris jo work tha ye queen elizabeth ke uh, samne isko present kiya gaya tha whose beauty and virtue are duly celebrated aur jo elizabeth hai elizabeth bahut uh, full of virtues thi she was uh, uh, beauty beautiful so lots of writers draw the uh, you know inspiration from her and uh, she was patronizing writers as well wo writers ko pattern uh, pattern kar rahi thi unki help kar rahi thi isliye queen elizabeth ke time pe jo literature tha wo bahut zyada flourish hua tha the famous chronicle of king edward the first and uh, uh, it was written in 1593 it was a rambler rambling chronicle play the old wife's tale from uh, 1591 to 94 it was written a clever satire on popular drama of the day so it was a satire again old wife's tale and it was satire on the popular drama of the day a play largely in prose so the old wife's tale was in prose the bell battle of alcazar in 1594 and it was a play in verse by pile this work the battle of alcazar deals with the war between sebastian king of portugal jo portugal uh, portuguese jo king tha and abdelmalik he was king of morocco to ye jo work tha ye morocco aur jo portuguese jo king tha उन दोनों के बीच में था उस ये जो वॉर था इसी को इसमें डिस्क्राइब किया गया है टायर सम विंडी स्टेफ इट वॉज कॉल्ड द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बादशेब इट वॉज इन 1599 एंड अ प्ले इन ब्लैंक वर्स सो दिस इज अ ब्लैंक ब्लैंक वर्स इज यूज इन दिस वर्क सोर्सेज आर मेनली स्क्रिप्चर जो हाथ से लिखी हुई चीजें थी हाईली पोइटिसाइज अकाउंट ऑफ किंग डेविड्स सेडक्शन ऑफ बादशेब सो जो सेडक्शन ऑफ बादशेब था उसको हाईली पोइटिसाइज किया गया एंड द डेथ ऑफ हिज सन एप्सलन तो ये उसकी स्टोरी है इस वर्क की नेक्स्ट वर्क इज पॉलिमिया इन 1590. commemorating the retirement of sir h lee from the office of queen's champion describe the ceremonies that took place in uh, on this occasion it contains the end of beautiful song his golden lock to ye jo polymnia hai ye kiska retirement pe hai sir h lee sir h lee ka jo retirement hai usko commemorate karne ke liye likha gaya hai and uh, it contains the end द ब्यूटिफुल सॉन्ग जो एक बहुत ही ब्यूटिफुल सॉन्ग इसमें है वो है आपका हिज गोल्डन लॉक आई टाइम हैज टू सिल्वर टर्न मेड वाइडली नोन बाय द ठाकरेज कोटेशन ऑफ द पार्ट ऑफ इन इट द ऑनर ऑफ द गार्ड नेक्स्ट जो वर्क है वो है आपका द ऑनर ऑफ द गार्ड तो आपको क्या करना है कि जो थोड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को आपको पिक करना है और अपने 
प्रेपरेशन के लिए रखना है नेक्स्ट इज दी ऑनर ऑफ द गार्टर फिफ्टीन नाइन्टी थ्री ग्रेटुलेटरी पोएम ऑफ द अर्ल ऑफ नॉर्थम लैंड तो ये किसके लिए लिखी गई है अर्ल ऑफ नॉर्थम लैंड के लिए हिज लाइफ एंड वर्क वर एडिटेड बाई सी टी प्राउटी जो पहले थे उनके जो लाइफ एंड वर्क थे वो एडिट किसने किए थे सी टी प्राउटी और ये तीन वॉल्यूम्स में लिखे गए थे नाउ नेक्स्ट राइट वी विल बी टॉकिंग अबाउट रॉबर्ट ग्रीनी रॉबर्ट ग्रीनी वॉज बिटवीन फिफ्टीन फिफ्टी एट टू नाइन्टी टू तो आपको ध्यान होगा कि जो पिछला हमने पीले पढ़े थे उनका था नाइन्टी एट सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस वन राइट सो हियर अटैक्ड एट लेंथ बाय जी हार हारवे इन फोर लेटर्स इन फिफ्टीन नाइन्टी एट एज द एप ऑफ यू पी एस ध्यान दें कि जो उनको रॉबर्ट ग्रीनी को कहा गया था एप ऑफ यू पी एस बाय जे हारले इन हिज फोर लेटर्स विच गॉट पब्लिश इन फिफ्टीन नाइन्टी टू एंड एप ऑफ यू पी एस शिफ्टर्स तो उनके दो उनको अटैक किया गया था इन नाम से एप ऑफ यू पी एस एंड पेट्राक ऑफ शिफ्टर्स के नाम से नेस्ट डिफेंडेड हिम इन स्ट्रेंज न्यूज ही इनहेरिटेड मोर वर्चिज एंड देन वॉइसिस और जो थॉमस नेश थे जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे उन्होंने उनको डिफेंड किया था क्योंकि ग्रीने के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि उनको उन्होंने शेक्सपियर को भी अटैक किया था सो so, ही नेश ने उनको डिफेंड किया था ये कहकर कि उनके पास ज़्यादा वर्च्यूज ज़्यादा हैं और वॉइसेस जो बुराइयाँ हैं वो कम हैं अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फीदर्स इज द फर्स्ट रेफरेंस टू शेक्सपियर एज अ लंडन डोमेटिस्ट तो जब शेक्सपियर लंदन में आए थे और एज अ डोमेटिस्ट ही वॉज यू नो गेटिंग फेमस दैट टाइम ग्रीने ने उन्हें कहा था अप स्टार्ट करो और ब्यूटिफाइड विद आर फीदर्स कहने का मतलब यह है कि हमारे जो वर्क्स हैं उनको यूज करके शेक्सपियर ने खुद को फेमस किया ये कहना था ग्रीने का हिज वर्क्स कंटेन्स दिस लिस्ट फर्स्ट इज एल्फोंसिस किंग ऑफ एरगन विच गॉट पब्लिश इन फिफ्टीन एटी सेवन इमिटेशन ऑफ मालोस टैम्बोलिन तो ये भी आपका क्या था टैम्बोलिन जो मालोस का काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है टैम्बोलिन यू विल बी टॉकिंग अबाउट लेटर तो उसका ये इमिटेशन था एल्फोंसिस किंग ऑफ एरगन इन फिफ्टीन एटी सेवन नेक्स्ट वर्क इज पेंडस्टो और द टाइम ऑफ टाइम पेंडस्टो और द टाइम ऑफ टाइम इट इज अ प्रोज रोमेंस बेस्ट नोन एज द सोर्स ऑफ द विंटर स्टेल तो जैसा मैंने आपको कहा था कि जो शेक्सपियर थे उनके बहुत सारे वर्क्स जो थे वो मोटिवेटेड थे यूनिवर्सिटी विट्स से तो अब यहाँ से शुरुआत होती है जो पहला जो वर्क है द विंटर स्टेल वो आपका हुआ था पेंडेस्टो से जो कि ग्रीनी ने लिखा था वन ऑफ द ग्रेन इज बेस्ट नेरेटिव तो ग्रेनी ने जो पेंडेस्टो लिखा था ये उनका बेस्ट नेरेटिव था जिसने इवन शेक्सपियर को मोटिवेट किया था लिखने के लिए दी विंटर्स टेल्स मैराफोन इन 1589 इट वाज अ प्रोज रोमेंस विद इंटरल्यूट्स ऑफ वर्ड्स तो इसमें हमें इंटरल्यूट्स भी देखने को मिलेंगे एंड इंटरल्यूट्स ऑफ वर्ड्स नेश प्रिफिस टू द फर्स्ट एडिशन ऑफर्ड ए सटायरिकल सर्वे ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर तो जो प्रिफिस था उनका जो फर्स्ट एडिशन उन्होंने अपना अपने वर्क्स का लिखा था उसमें सटायरिकल सर्वे उन्होंने दिया था मैनाफोन में टेस्ट द एडवेंचर ऑफ प्रिंसेस सेफेस्टिया शिप रेक्ट ऑन द कोस्ट ऑफ आर्केडिया तो उन्होंने किसके बारे में मैनाफोन में बताया है एडवेंचर ऑफ प्रिंसेस सेफेस्टिया के बारे में द ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बंगे सो फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बंगे Uh, in eighteen fifteen eighty nine, it was and it was a comedy in verse and uh, prose, and partially based on prose pamphlet, the famous history of Friar Bacon. So, ये आपका एक pamphlet था जिसने उनको motivate किया और you can say he took the idea from 
these pamphlets. Orlando Furioso. So Orlando Furioso 1591 adapted from an English translation of Ariosto, the Scottish history of James IV in 1592. Not a historical play, it was not a historical play, a fictionalized romantic comedy. So it was a fiction. Remember this. So James it James the fourth is mentioned there, but it was still it was not a historical play, it was a fictionalized work. Next is Thomas Nash PGKLMN. So you can remember from here Nash. Next one is Nash. 1567 to 1601 and Summer's last will and testament was his work. It was a satirical mask uh, which got published in 1592. This was your satirical mask. Tha. The Unfortunate Traveller or The Life of Jack Wilton. His famous work was in 1594. Uh, mein tha. And The Prose Tale of Adventure. So remember this was a prose tale of adventure. And it is a picaresque novel. Alright, so picaresque novel where the hero is a rogue and uh, he is not a uh, of cultured person, alright, so or civilized person. So, dedicated to the Earl of Southampton, he finished Marlowe's Dido. Or Marlowe ka jo work tha, Dido, ye apka uh, unfinished tha. Later, Thomas Nash. Uh, uh, completed this work and next thing is important uh, to know about Thomas Nash is he was the first stylist of English literature all right so he was the first stylist of the English literature Thomas Lodge is the next he was in between 1558 to 1625 and his work is defense of poetry music and stage plays an anonymous reply to Gossens school of abuse okay so Gossens school of abuse jo work tha usne directly drama ko poetry ko music ko in cheezon ko usne kaha tha ki ye, it is uh, far away from reality ye reality se bahut dur ki cheeze hain so Gossens ne attack kiya tha drama poetry music ko aur stage plays ko so answers mein uh, Thomas Laws ne ya Sydney's defense of uh, poesy जो हमने पिछले वीडियो में जिसके बारे में डिस्कशन किया था तो ये सारी चीजें हुई थी तो उसके साथ में defense of poesy के साथ में हम इसे भी याद रख सकते हैं कि जो Thomas Laws थे उन्होंने भी Gosson के school of abuse को uh, counter attack किया था okay but anonymously उन्होंने anonymously ये किया था next is an alarm against Usherer. So, ye tha aapka 1584 mein. And it was dedicated to Sydney. Jaisa maine aapko abhi bataya ki Sydney ne defense of poesy likha tha. To unka connection aap bana ke rakh sakte hain Thomas Lodge se. Kyunki ye is tarah se aap uh, facts ko jyada din tak yaad rakh sakte hain. Depicting the dangers that uh, money lenders present to young spent thrifts. So, it was uh, depicting the dangers that money lenders present to young spendthrifts. So that was the idea of writing that. The wounds of the civil war. Next is the wounds of the civil war. And this is a chronicle play. Only surviving play of that time performed by the Lord Admiral's man. So jo Lord Admiral's the, un, men's ne isko perform kiya tha. Rosalind is his famous work, Euphia's Golden Legacy. In 1590, it uh, came into existence, likha gaya, or it was a pastoral romance and style of Lily's Euphia's. So, jo Lily the, unka jo Euphia's, ek style hai unka, use use kiya gaya. Euphism, uh, jo term aaya tho Lily ke, isi work se Euphia's se start hua tha, or Jo Rosalind hai, wo isi ka, uh, you can say it was motivated through Lily's UPS, diversified with sonnets and ecologues. Or kafi sare sonnets is me likhe gaye, ecologues is me likhe gaye, written during his voyage to 
कैनरीज जब वो कैनरीज जा रहे थे दैट टाइम ही रोड दिस वर्क शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट नाउ द नेक्स्ट वन पहले हमने पेंडेस्टो के बारे में देखा था अब हम देखेंगे कि शेक्सपियर का जो एज यू लाइक इट है फॉलोड क्लोजली इन द प्लॉट ऑफ रोजेलिन तो जो रोजेलिन है उसी का प्लॉट एज यू लाइक इट में हमें देखने को मिला था द स्टोरी इज बॉरोड इन द पार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ गैमलिन तो जो रोजेलिन है वो टेल ऑफ गैमलिन से मोटिवेटेड है और उसके बाद एज यू लाइक इट शेक्सपियर का रोजेलिन से मोटिवेटेड आप मान सकते हैं अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड इन फिफ्टीन नाइन्टी फोर तो जो दूसरा नेक्स्ट वर्क है वो है आपका अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड इन फिफ्टीन नाइन्टी फोर कोलेब्रेशन वो विद रॉबर्ट ग्रीन उन्होंने जो नेक्स्ट जो ये वर्क था उनका लुकिंग ग्लास ये रॉबर्ट ग्रीन के साथ में कोलेबरेटिव वर्क था नेक्स्ट वर्क इज अ फिग ऑफ मोमस इन 1595 अ मिसलेनियस कलेक्शन ऑफ सटेरिकल पोइम्स इंक्लूडिंग एपिस्टल्स एड्रेस टू सैमुल डेनल एंड माइकल ड्राइटन जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इट वॉज अ मिसलेनियस कलेक्शन कोलेबरेटेड विद शेक्सपियर इन हैंनरी सिक्स so he also collaborated with shakespeare in his works next is thomas kidd thomas kidd lived between 1558 to 1594 and the spanish tragedy is his uh, best tragedy written and uh, it was published uh, it was uh, you know performed not published 1585 spanish tragedy tragedy in blank verse remember this because this is very important work published anonymously in uh, 1592 so political background of the play is loosely related to the victory of spain over portugal in uh, 1580 jo 1580 mein uh, spain ne victory ki thi portugal pe us pe iska jo plot hai it is written in that Lorenzo and Bellerim Bellimpria Bellimpria sorry are the children of Don Cyprian Duke of Castile let's see the uh, summary of the work jo Lorenzo and Bellimpria hain wo children hain kiske Don Cyprian ke Duke of Castile brother of King Spain Hieronimo is marshal of Spain and Horatio his son तो ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे जब आप शेक्सपियर के वर्क्स पढ़ते होंगे तो उसमें भी ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे इसीलिए कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी विट्स के मोस्ट ऑफ जो वर्क्स थे वो कॉपीड थे शेक्सपियर के द्वारा या वहाँ से मोटिवेटेड थे बाल थाजर सन ऑफ वाइस राय ऑफ पुर्तगाल हैज़ बीन कैप्चर्ड इन द वॉर जो बाल थाजर है वो क्या हो गया है कैप्चर हो गया है वॉर में ही ही कोर्ट्स बैलम्पेरिया एंड लॉरेंजो एट द किंग ऑफ स्पेन एवर हिज सूट्स फॉर पोलिटिकल रीजन तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाद में बालथाजर लॉरेंजो एंड बालथाजर डिस्कवर दैट बैलम्पेरिया लवज होरेशियो तो यहाँ पर लॉरेंजो और बालथाजर दोनों को पता चलता है कि बैलम्पेरिया किसको प्यार करती है होरेशियो को दे सरप्राइज द कपल बाई नाइट हेरारनिमोज गार्डन एंड हैंग होरेशियो ऑन अ ट्री और वो किसको जो होरेशियो है उसको हैंग uh, कर देते हैं हेरार निमो डिस्कवर्स हिज सन्स बॉडी अब जो हेरार निमो है उसको अपने सन की बॉडी मिलती है एंड रन्स मैड विद ग्रीफ ही सक्सीड्स नेवरलेस इन डिस्कवरिंग द आइडेंटिटी ऑफ मर्डरर्स एंड कैरीज आउट रिवेंज बाय मींस ऑफ अ प्ले सॉलिमन एंड प्रसीडा इन विच लॉरेंजो एंड बारथाजर आर केल्ड अब इसमें लॉरेंजो एंड बालथाजर क्या हो जाते हैं थ्रू अ प्ले यू कैन सी कि उन्होंने भी अपना जो एक रिवेंज uh, लिया हेर हेरार निमो ने क्योंकि उनके उनका जो बेटा था होरेशियो उसको uh, मार दिया गया था ही वॉज केल्ड तो उन्होंने एक प्ले किया एंड बैलम्पेरिया स्टेप्स हर सेल्फ और जो बैलम्पेरिया है उसने खुद को स्टैप कर लिया हेरार निमो बाइट्स आउट हिज टंग बिफोर किलिंग हिमसेल्फ और हेरार निमो खुद की जो टंग है उसे काटता है द होल एक्शन इज वॉस्ड ओवर बाय रिवेंज एंड द घोस्ट ऑफ एंड्रिया यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कैरेक्टर्स हैं दीज यू शुड राइट डाउन 
हु वॉज प्रीवियसली किल्ड इन द बैटल ऑफ बैटल बाय बालसाजर तो जो गोस्ट ऑफ एंड्रिया भी उसमें दिखाई देता है सो इट इज टोटली लाइक हैमलेट दैट एवरीबडी डाइज दे नेक्स्ट द प्ले वॉज प्रोटोटाइप ऑफ इंग्लिश रेवेंज ट्रेजिडी जेनरल तो ये एक प्रोटोटाइप है किसका इंग्लिश रिवेंस ट्रेडी का या आप कह सकते हैं सैनिकन ट्रेजिडी का द प्ले वॉज वन ऑफ द शेक्सपियर सोर्स ऑफ हेमलेट तो आपको मैंने अभी जो बताया कि आपको इस प्ले को देखकर ये समझ में आएगा अगर आपने हेमलेट को भी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसा हेमलेट में होता है एवरीबडी डाइज एट द एंड ऑफ द प्ले वैसा ही इस प्ले में होता है तो इससे आपको याद भी रहेगा कि शेक्सपियर का जो सोर्स था हेमलेट का वो यही था राइट दी अल्टरनेटिव टाइटल गिवन टू इट इन 1615, 1615 में इसको एक अल्टरनेटिव टाइटल भी दे दिया गया हेरार नमो हेरार निमो इज मैड अगेन क्योंकि वो दुख से विद ग्रीफ ही बिकम मैड तो वो ऐसा बिहेव करता है इसलिए इसमें क्या है इसका जो अल्टरनेटिव टाइटल था वो क्या था हिरा हिरानिमो इज मैड अगेन प्रोवाइडेड टी एस इलियट विद दल्टीमेट लाइन देश लैंड कौन तो उन्होंने इसे वेस्ट लैंड में भी मेंशन किया था किसने टी एस एलियट ने नेक्स्ट इज कॉर्नेलिया नेक्स्ट वर्क इज कॉर्नेलिया अ ट्रांसलेशन फ्रॉम द फ्रेंच सैनिकन गार्निया ये भी सैनिकन गैनियर है उन, उनका एक वर्क है उसको ट्रांसलेट किया गया कॉर्नेलिया तो स्पेनिश ट्रेजिडी आपका इंपॉर्टेंट वर्क है पॉम्पे द ग्रेट एंड पॉम्पे द ग्रेट हिज वेरी कॉर्नेलियस ट्रेजिडी द वर्क्स आर इन ओल्ड इंग्लिश सो यू विल फील इट लिटिल डिफिकल्ट टू प्रनाउंस थिंग समटाइम्स सोलिमन एंड पर्सेडा इन फर्स्ट पार्ट ऑफ जेरोनिमा इन 1592 and it was an attempt to write an introductory play to the Spanish tragedy. तो ये Spanish tragedy का क्या था आपका एक introductory play था Now next one is Christopher Marlowe. George पीले माले the muses darling for thy words. Okay, George पीले uh, uh, called him to Marlowe. Uh, Marlowe the muses darling for thy words. so such quotations you should remember shakespeare's early histories are strongly influenced by marlowe uh, shakespeare as you like it the dead shepherd so as i earlier told you that and uh, marlowe ke jo work hain unse sabse zyada influenced shakespeare ka shakespeare ke works mane jate hain ben johnson marlowe's mighty lines so jo ben johnson ne kaha tha ki jo भी मालो ने लिखा है दोजो माइटी लाइन सो मालोज माइटी लाइन उन्होंने इसको उनके वर्क्स को कहा था स्वाइन बन ने कहा था अ बॉय इन इयर्स अ मैन इन जीनियस एंड गॉड इन एम्बिशन ही कॉल्ड मालो हिज टैम्बल एंड द ग्रेट इज हिज बेस्ट वर्क विच वाज रिटन इन 1587 एंड सेंटेड ऑन इन ह्यूमन फिगर जो टैम्बल है वो एक्चुअल में इसमें एक ब्रेव uh, शोल्जर uh, होता है एंड यू कैन से ही वॉज अ किंग सॉरी ही वॉज अ किंग बट ही वॉज इन ह्यूमन राइट वी विल गो थ्रू दैट इट वॉज इन एपिसोड इट इज रिटर्न इन ब्लैंक वर्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द टेम्बल इन द ग्रेट केम इन फिफ्टीन एटी एट सीक्वल टू टेम्बल इन द ग्रेट इन फिफ्टीन एटी सेवन नेक्स्ट वर्क इज जू ऑफ माल्टा जियो माल्टा केम इन 1589. बैरबस इज वन ऑफ द प्रोटोटाइप ऑफ अन स्क्रिप्चुर मैकेवेलियन विलन सो ये आपको याद रखना है मैकेवेलियन विलन था कौन बैरबस एंड ही इज अ प्रोटोटाइप द प्रोलॉग टू द प्ले इज स्पोकन बाय मैकेवली तो जो प्रोलॉग है इसमें वो मैकेवली ने uh, As a speech, he spoke that it is written in blank words again. Infinite riches in a little room. Barabbas ka jo dialogue hai isme. The Grand Caesar of Turkey, having demanded the tribute of Malta, 
the governor governor of malta decides that it shall be paid by the jews of ireland to dhyan se dekhiye jo turkey ke hain unhone demand ki hai kis cheez ke liye tribute to tribute of malta aur jo malta ke governor hain unhone decide kiya ki ye kiske dwara diya jayega jews of the ireland barabas a rich jew who regis the edict jo barabas hai usne is cheez ko edict रजिस किया कि हम इसे नहीं देंगे हैज ऑल हिज वेल्थ स्टोर्ड एंड हिज हाउस टर्न इन टू अ ननरी उन्होंने अपना घर जो था उसे पूरा भर दिया और उसे एज अ ननरी बना दिया इन रिवेंज ही इंडल्ज इन एन ऑर्गी ऑफ स्लॉटर प्रोक्योरिंग द डेथ ऑफ हिज डॉटर अ गेल्स लवर अमंग द अदर्स एंड पॉइजनिंग अ बिगेल हर सेल्फ तो सारे वहाँ पर डेथ होती है इन सारे लोगों के अबिगेल की जो कि उसकी खुद की डॉटर थी माल्टा बींग बिसीज बाय द टर्क्स एंड बिट्रेज एंड द फोर्ट्रेस टू देम एंड एज अ रिवार्ड इज मेड इट्स गवर्नर तो बिसीज हो जाता है माल्टा बाय टर्क्स और फिर वहाँ उनका ही शासन हो जाता है ही नाउ प्लॉट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ टर्क इज कमांडर एंड हिज फोर्स एट बैंक बाय मीन्स ऑफ अ कॉलप्सिबल फ्लोर बट ही इज हिमसेल्फ बिट्रेड एंड होल्ड थ्रू दिस सेम फ्लोर इन टू कॉलड्रिन वेर ही डाइज तो यहाँ पर जो बैरबस है वही जो टर्किस कमांडर है उसको मारने के लिए कॉलप्सिबल फ्लोर बनाता है लेकिन फाइनली वट हैपन्स ही हिमसेल्फ डाइज विद दैट नेक्स्ट वर्क इज एडवर्ड सेकेंड विच गॉट पब्लिश इन फिफ्टीन नाइन्टी वन एंड फ्रॉम हॉल इन शीट क्रॉनिकल तो उनका जो मोटिवेशन था इट वॉज हॉलिशेट्स क्रॉनिकल एंड इट वॉज अ ट्रेजिडी इन ब्लैंक वर्स द प्ले वॉज एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन शेक्सपियर्स रिचर्ड सेकेंड तो जो एडवर्ड सेकेंड है उन उसका जो इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस था वो शेक्सपियर के रिचर्ड सेकेंड में देखने को मिलता है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स ही रोड दिस इज अगेन हिज इम्पॉर्टेंट वर्क फिफ्टीन नाइन्टी टू सो यू these works are motivating shakespeare influencing shakespeare so isliye hum kehte hain ki university wits bahut important hai study karna unko samajhna okay uh, and the tragical history of dr foster jo tha wo hai aapka a drama in blank verse and prose elementary elements of miracle plays we see there good and evil angels so here is the story of dr foster Faustus weary of sciences turns to magic and calls up Mephistopheles so unhone jo Faustus the doctor Faustus hai wo science se kafi ub gaye the aur wo magic ki taraf jate hain Mephistopheles ko call karte hain with whom he makes a compact to surrender his soul to the evil in return for 24 years of life to yahan pe wo 24 saal mangte hain अपनी लाइफ के ड्यूरिंग दिस मेफिस्टोफिलिस शेल अटेंड ऑन हिम एंड गिव हिम व्हाट से वो ही डिमांड्स और इसके लिए जो है डॉक्टर फॉस्टर्स को मेफिस्टोफिलिस सारी चीजें देगा द एंग्स ऑफ माइंड ऑफ फॉस्टर्स एज द आवर ऑफ द सरेंडर ऑफ हिज सोल ड्रॉज नियर एज टचिंगली डिपिक्टेड और ये जो उनका जो सोल है उनकी जो आत्मा है उसने Uh, किसको मेफिस्टोफ्लेस को दे दी है और मेफिस्टोफ्लेस क्या करेगा उसको यूज करेगा 24 फोर ईयर्स के लिए द ट्रेजिडी ऑफ डिडो एंड क्वीन ऑफ कार्थेज इन 1593 दिस इज इंफीरियर पीस ऑफ राइटिंग बाय द राइटर रिटर्न बाय मालो एंड नैश दिस वाज अ कोलैबोरेटिव वर्क एंड इट इज क्लोजली बेस्ड ऑन वर्जिल्स एनियड ये वर्जिल का जो एनियड वर्क है उससे उस पर बेस्ड है डिपिक्टिंग डिडोस फेलर टू परसुएड एनियस टू स्टे विद हर इन कार्सेज एंड हर सब्सिक्वेंट सुसाइड तो यहाँ पे एक कहानी किसकी है डिडोस की कहानी है जो एनियस को क्या करता है परसुएड करता है उसके साथ रहने के लिए बट फाइनली व्हाट हैपेंस शी कमिट्स सुसाइड द मैसा का एट पैरिस फिफ्टीन it is an unfinished work the play deals with the massacre of uh, protestants in paris of saint bartholomew's day 
August 24, 1572. It is an event witnessed by Sydney who was staying in Paris at that time. So, ये जो event था Bartholomew's Day वो Sydney ने भी उसे देखा था. And he was uh, in in Paris at that time. And its most memorable character is Machiavellian Duke of Guise, whose high aspiring language seems to have influenced Shakespeare in his early history plays. The massacre is so. Here, the massacre होता है is depicted in a series of short episodes. A notable one being that which is rhetorician Ramus is called. So, ये जो character है यहाँ पे massacre at Paris में Ramus को मार दिया जाता है after a war bull. Onslaught by the guys on his emendation of Aristotle. The guys himself is eventually murdered. और जो guys है वो भी उसका उसकी भी death हो जाती है तो आप लोग ये facts याद रख सकते हैं ये जो characters हैं murdered at the behest of Henry uh, III. The play concludes with the murder of Henry III and succession of then Protestant Henry of Navarre. So this is the story of the massacre of the palace so thank you for watching and hopefully you like the video see you in next lesson